Hola a todos lobitos y lobitas, bienvenidos a esta nueva aventura. Hoy vamos a contar un cuento maravilloso, pero antes de comenzar me gustaría deciros que os suscribáis al canal para que sigáis apoyando así mi trabajo. Es completamente gratis y no os cuesta nada, así que hacedlo ahora mismo. Ahora sí, estaros muy atentos porque comienza esta maravillosa historia de magos y hadas. El mago Ronaldo y el Hada Mágica Eras una vez, hace mucho, mucho tiempo, un mundo de magia donde podíamos encontrar unos magos con mucho poder y con hadas que poseían mucha, pero mucha magia. Y todos ellos vivían en las profundidades de los bosques. Los hechiceros vivían en un pueblo llamado Misterio y las hadas vivían en un pueblo vecino llamado Amanecer. Los magos eran unos tipos muy altos y corpulentos, los cuales siempre llevaban consigo su varita mágica. Vamos a coger todos y todas nuestras varitas mágicas imaginarias y las guardaremos en nuestro bolsillo. Un buen día, reunidos todos los aprendices de mago para jugar, se encontraron un mapa en el suelo. Era un mapa con caminos, señales y dibujos, donde indicaban hacia un gran tesoro. De repente, Ronaldo, el aprendiz hechicero más joven, pero también el más atrevido, les propone a sus amigos ir en busca del tesoro. Todos, de acuerdo, dijeron que sí, saltando con alegría. A la mañana siguiente, el grupo de hechiceros con sus varitas mágicas en la mano salen en busca del tesoro y se adentran aún más en las profundidades del bosque, apartando matorrales y hojas de los árboles con sus varitas. Pero Ronaldo, el mago más atrevido, se despide del grupo al percatarse de que hay una hada pequeña tumbada al pie de un árbol. Se acerca hacia ella saltando las raíces de los árboles que sobresalen de la tierra. El hada en ese momento está dormida. Se despierta y cuando ve al hechicero allí junto a ella se pone muy contenta y no hace nada más que revolotear alrededor de Ronaldo. Pero el entusiasmo dura poco cuando el hada se da cuenta de que Ronaldo está completamente perdido igual que ella. Al principio no saben qué hacer, ya que tienen mucho miedo, pero al final se arman de valor y deciden volver a encontrar sus casas. Así que con la varita mágica del mago y los polvos mágicos del hada deciden empezar la aventura. Ya se había hecho de noche cuando Ronaldo va por delante del camino, iluminándolo con su varita y el hada detrás le sigue, haciendo cualquier gesto de su compañero. Ellos andan y andan, apartando los matojos de los árboles y matorrales, cuando de repente el hechicero se para en seco al ver en el horizonte una montaña que le resulta familiar. Muy cerca de su hogar se encontraba aquella montaña. Pero no era tan fácil, ya que estaba oscuro, y se encontraron con un camino lleno de piedras muy grandes, que tenían que esquivar en zigzag. Después llegan a un río. Casi sin aliento llegan a la orilla del río y siguen su camino derecho que iba paralelo a este, con cuidado de no volver a caerse. Siguen andando, pero el hambre y el sueño les sorprenden. Divisan una cueva y se dirigen a ella sin pensarlo, aunque para llegar a ella tienen que atravesar un barranco muy peligroso, ya que para ello tienen que andar por encima de un tronco que lo atraviesa. Cuando llegan a la cueva ya es casi de día, pero como están muy cansados deciden sentarse un poco y posteriormente tumbarse en el suelo a descansar. El hada está muy nerviosa y no puede dormir bien, así que rueda por el suelo un poco, haciendo la croqueta, antes de quedarse dormida. Ahora que están tumbados, 
se ponen a escuchar sonidos de la naturaleza. Ronaldo escucha pasos y se despierta de inmediato para prestar atención cuando de repente sus amigos hechiceros irrumpen en la cueva. Nos han encontrado a la mágica, dijo él. Se levantan y se abrazan todos, dando saltos de alegría, porque ya están en casa. Finalmente, el hada se va acompañada a su casa, por un hechicero experto que conocía y sabía dónde vivían las hadas del bosque. Y gracias a la magia de ambos, encontraron un lugar feliz. Y colorín colorado, este cuento de hadas y hechiceros se ha acabado. ¿Qué tal, lobitos y lobitas? ¿Os ha gustado este maravilloso cuento? ¿Sí? Pues me alegro mucho. Ahora, como siempre, os dejo mis redes sociales para que podáis seguirme por ellas. Así podréis estar al día de todas las actualizaciones que vaya haciendo. En Facebook podéis encontrarme como Lobito Bueno y en Instagram como Bueno barra baja Lobito. Un besito a todos y nos vemos en la próxima aventura. ¡Ah! No cortéis todavía el vídeo porque ahora viene la mejor parte. Os dejo por la canción de presentación de los personajes. ¡Adiós!